Hola y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo una receta de espárragos en salsa de una forma diferente. Yo lo hago de muchas formas, pero esta es la que yo aprendí de primera, que fue la receta que me enseñó mi madre. Y están buenísimos, así que os voy a comentar los ingredientes que vamos a necesitar. Un kilo de espárragos. Una cebolla grande, que ya la tengo yo aquí previamente picada. También vamos a necesitar mi ajón de pan asentado del día anterior, pero solamente el miajón, la corteza no. Aquí tengo yo como unos 60 gramos aproximadamente. Cuatro huevos, ocho dientes de ajo. Bueno, he dicho ocho dientes de ajo porque como son más bien, son más bien pequeñitos, he puesto ocho, si no, pues cuatro o cinco si son más grandes. Un poquito de sal, unas cinco cucharadas de aceite de oliva virgen extra, colorante alimentario, pimentón dulce o picante, y un poquito de ajo en polvo. Ya vamos a comenzar con la receta de hoy, que es facilísima de hacer y rápida. En una sartén tengo ya calentado las 5 cucharadas soperas de aceite de oliva. Le vamos a añadir la cebolla. Le ponemos un poquito de sal para que se vaya pochando. Aquí llevo un par de minutillos dándole vueltas y le vamos a añadir los ajos, que como veis no está partido en láminas muy finas. Un ajo lo vamos a dejar para luego, cuando hagamos el majado del, del miajón de pan con el vinagre, pues lo vamos a añadir el ajo este que nos queda. Aquí estoy partiendo los espárragos. Seguro que ya lo sabéis, pero por si hay alguien que no lo sabe, los espárragos los vamos partiendo así con la mano. Así, hasta que veamos esta parte ya que está dura y no se puede partir con facilidad, la desechamos. ¿Veis qué fácil? Aquí ya no me deja más, pues esto lo desechamos. Y así vamos haciendo con todo. Si nos pasa que vemos que hay alguno, que, que vemos que estamos desperdiciando mucho espárrago, se puede hacer una cosa, sobre todo con los finos, no, pero con los más gordos, sí. Se puede coger y cortar, pues por aquí, la parte de abajo no porque está muy dura, pero esta parte de aquí. Entonces lo que hacemos es, este espárrago le quitamos la piel, Y lo podemos aprovechar. Eso ya depende de las ganas que tengáis de entreteneros. Pero vamos, que esto se suele hacer con los que son más gordos, como estos así. Con los otros no hace falta, ¿eh? Ahora tenemos que lavar muy bien los espárragos y se los vamos a añadir a la cebolla con el ajo. Pues le hemos añadido los espárragos y le vamos a poner un poquito de sal. Si queréis, le podéis poner media pastilla de caldo de verdura. Yo hoy no se la voy a poner, hoy lo voy a hacer solamente con sal. Pero si alguno le quiere poner, se lo puede poner. Le he subido el fuego al 9. Y ahora lo vamos a saltear un poquito. Bueno, ya lo tenemos bien salteado. He estado aproximadamente unos 10 minutos dándole vuelta. Y ahora le vamos a añadir el agua. Y ahora lo que vamos a hacer, que no lo había puesto al principio en los ingredientes, pero le vamos a añadir una cucharada sopera de harina para que espese un poquito. Aunque luego yo con el majado que voy a hacer de, de mi ajón de pan con el vinagre y eso, va a espesar, pero también le va a hacer falta esta cucharada de harina. Vamos a esperar a que la harina se haga un poquito y ahora ya le pongo el agua. Bueno, la harina ya se ha tostado un poquito y ya lo que voy a hacer ahora es ponerle el pimentón. Aproximadamente como una cucharadita de postre. Pues eso de pimentón. Lo mezclamos todo muy bien. Que sofría un poquito más. Y ahora ya le voy a añadir el agua.
Yo ahora mismo le he puesto un litro de agua. Creo que con esto va a tener, pero si la tenemos que añadir luego un poquito más, ya os digo. Y en cuanto empiece a hervir, lo vamos a poner. Mi vitro cerámica tiene hasta el número 9, pues lo vamos a poner en el 6, 6 y medio, que vaya a ir viendo, pero no a fuego muy fuerte. Los espárragos ya llevan unos 12-13 minutos, pues vamos a ir haciendo el majao. Le voy a poner un cazo del caldo de los espárragos. Y otro más, le voy a poner dos, bueno, un cazo y medio, más o menos. Le voy a picar el ajito que habíamos dejado aparte. Le añado un poquito de sal. Y voy a comenzar a aplastarlo sin darle muy fuerte de primeras para ir mezclando el ajo con el pan. Voy a agregar otro medio cucharón. Ahora le voy a añadir colorante alimentario. Como una media cucharadita de postre. Y ya vamos a machacar un poquito más fuerte. Bueno, tengo que decir que hace un ratito le he añadido al caldo, a los espárragos, le he añadido otro vaso más de agua. Y aquí al majao también le he añadido otro medio cucharón más. Y ahora le voy a añadir otro. Otro medio. Y ya lo que vamos a hacer es que llevan los espárragos 20 minutos, pues se los vamos a añadir. Lo mezclamos todo muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es probarlo de sal. A ver si le hace falta un poquito más. Le voy a añadir un poco más. Y ya cada uno le pone a su gusto. Ahora ya le vamos a añadir el vinagre. Y lo vamos a dejar unos 5 minutos más. Bueno, pues ahora después de ponerle el vinagre ya lo he tenido 10 minutos más. Así que en total lleva media hora y yo veo que es el momento de ponerle los huevos que los vamos a cuajar aquí. Así que le voy a hacer unos huequecillos para ir poniendo los huevos. Bueno, pues ahora vamos a dejar que los huevos estén bien cuajados, que yo creo que en 5 minutos o poco más lo tendremos hecho. Y ahora ya os enseño cómo queda. Bueno, pues ya tenemos aquí terminado estos espárragos tan ricos. Y esto está delicioso. Como estáis viendo, los espárragos se ven muy, muy tierno. Están deliciosos con el toque del vinagre. Le da un toque diferente. A mí los espárragos me gustan de todas formas. Pero esta, esta forma de hacerlo es la que yo siempre he probado desde que era pequeña. Así que a mí me encantan. Espero que os haya gustado la receta de hoy. Ya me voy a despedir de todos vosotros. Recordaros a los que no habéis suscrito todavía a mi canal... Que lo hagáis, que no vayáis a arrepentir, que como siempre digo, tenemos recetas de todo tipo. Así que mmm, va a haber para todos los gustos. Regaladme un dedito para arriba, compartir y activar la campanita de notificaciones para que no os perdáis ninguno de mis vídeos. Un besito muy fuerte para todos y hasta la próxima.